അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു മുഹിബിങ്ങളെ ഒരവസരത്തിൽ ഹബീബ് സൊല്ലോ അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാബാക്കളൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മജ്ലിസിൽ ഹബീബ് സൊല്ലോ അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരമകനായ ഹസൻ റലി അള്ളാ ബനുഹും ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹസൻ റലി അള്ളാ ബനുഹിന് ചെറിയ കുട്ടിയായതിൻ്റെ പേരിൽ മുത്തുനബി ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ചുംബിച്ചു ഹസൻ റലി അള്ളാ ബനുഹിനെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് മുത്തുനബി ചുംബിച്ചപ്പോൾ സ്വഹാബാക്കളൊക്കെയും ആ സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ സ്വഹാബിയായ അക്രബിന് ഹാബിസ് തബീമി എന്ന സ്വഹാബി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ മുത്തുനബിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ ഇതെന്തൊരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു കൗതുകം തോന്നി മക്കളെ ചുംബിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതെന്താ മക്കളെ ചുംബിക്ക എനിക്ക് പതിനൊന്നോളം മക്കളുണ്ട് നബിയെ പക്ഷേ ഇന്നു വരെ ഞാൻ മക്കളെ ഞാൻ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തുനബി അവിടെ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ ചരിത്രം ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മുത്തുനബി ആ പറഞ്ഞ അവസാനം പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കണക്കിലെടുക്കണം എന്താ മുത്തുനബി ആ സമയത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞത് മല്ല എറുഹമുല യുർഹം മല്ല എറുഹമുല യുർഹം വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നമ്മ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് പാഠമാണ് നാം പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് മുത്തുനബിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കാനുള്ളതൊന്നും രണ്ടാമത്തേത് മുത്തുനബിയുടെ വാക്കുന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ മുത്തുനബിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കാനുള്ളത് നാം നമ്മുടെ മക്കളെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം മക്കൾ മക്കളെന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവം അവരെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചില കുസൃതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നാം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാകണം ചില വീട്ടുകളൊക്കെ മക്കൾ കൂടുതൽ ഒച്ച വിട്ടാൽ വല്ലാത്ത ദേഷ്യപ്പെടുന്ന വാപ്പമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വല്ലാത്തൊരു ദുശിച്ച സ്വഭാവമാണ് അവർക്ക് തമ്മ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒച്ചയിടാൻ അവസരം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാ പോയിട്ട് അവർ ഒച്ചയിടാൽ അതേപോലെ തന്നെ ചില മക്കൾ കൂടുതൽ വീട്ടിൽ കളിച്ചാൽ ചൂടാകുന്ന ദേഷ്യപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ് മക്കളൊക്കെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് അത്തരത്തുള്ള മക്കളാണ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ചില വീട്ടിലൊക്കെ വാപ്പന്മാർ വളരെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പോലീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയാണ് മക്കൾ അത്രമാത്രം പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് തന്നെ ബാപ്പ വീട്ടിന് വരാണ്ടയിൽ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് തന്നെ മക്കൾ പോവുകയില്ല അത്രമാത്രം ഒരു മുഷ്ടി പിടിച്ച എന്തോ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ ബാപ്പയാണ് ഞാൻ ഗൗരവത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ആ കസേരിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടവനാണെന്നുള്ള ചില ബുദ്ധി അങ്ങനെയുള്ള എന്തോ ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കും നല്ലതല്ല അങ്ങനെയല്ല മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ടത് മക്കൾ ഭാഗ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മക്കൾ എന്തു ചെയ്താലും അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നല്ല ചിലപ്പോൾ ചില മക്കൾ ഏകദേശം അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അവർ ചെയ്യുന്ന പോരായ്മകൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തു കൊടുത്താൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് മക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തു കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നാം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശകാരിക്കുകയല്ല ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ ഒരു വിഷയം അതിൻ്റെ ഗൗരവം അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യതകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താകും മോനെ എന്ന് നല്ല ഇരുത്തി ആ മക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മക്കളും അത് നന്നായി കിട്ടും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പാഠം മുത്തുരവിയുടെ മുത്തുരവിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നാം പഠിച്ച ഒരു പാഠമാണ് മക്കളെ സ്നേഹിക്കുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പ ആ സമയത്ത് തന്നെ നാം അവർ അവരോട് ചൂടാകുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ നാം നടപടി എടുക്കുകയും ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര നന്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാം ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ നന്മയുടെ പേരിൽ ആ കുട്ടിയെ നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവനെ നാം അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം ഓർക്കണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പോരായ്മയാണ് അതാ തിരുത്തണം അതാണ് ഹബീബ് സുല്ലാ സ്വന്തങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ സംഭവത്തിൽ ആ സ്വഹാബി ചോദിച്ചല്ലോ എനിക്ക്
നിന്നോട് ആരും കാരുണ്യങ്ങാനി കുറയില്ല അത് കേവലം മക്കളെ വിഷയം മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ മുത്തുനബിയുടെ ഒരു വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയൊരു വാക്കായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര 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 ആശയങ്ങളുണ്ട് മല്ലായുർഹമുലായുർഹമു എന്താണ് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടണോ അത് മക്കളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നാം ആരെ വാങ്ങത്തു നിന്ന് നാം നമുക്ക് സ്നേഹം കിട്ടണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളും മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം നൽകുന്നവരാകണം നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം നൽകാത്ത കാലത്തോളം നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്നേഹം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല എന്നല്ലേ ഈ മുത്തിനിപ്പ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വാക്ക് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് മുത്തുനബിയുടെ ഈ വാക്കിനെ ഒന്നും കൂടി നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇരുന്നു നോക്കിയാൽ എത്ര ആശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ സംഭവത്തിൽ നാം പഠിച്ചിരിക്കേന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മളെ മക്കളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവ വളർത്തുക സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതപ് പഠിപ്പിക്കുക സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദീനി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ നല്ലൊരു സ്വഭാവം അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം കാണിക്കുക സ്നേഹം കാണിച്ചാലേ സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാകത്തെ അള്ളാഹു സുബാഹ നഹൂ താല നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ സ്വഭാവം മക്കളെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇൻഷാ പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സലാം അലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബറകാത്ത